സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ടെക്നിക്കൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം സിലബസിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും നോക്കാം ഇതിന് പുറമെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഈ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊരു വാഹനത്തിൻ്റെയും എഞ്ചിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്വയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കില്ല ഒരുപാട് പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാപ്പിനെ ഒരു ലിവറിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് കൈകൊണ്ട് തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാപ്പിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രാങ്ക് ഷാപ്പിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ക്രാങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാപ്റ്റ് ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എം സ്പീഡ് എത്തുന്നത് വരെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ ഡ്രൈവ് നൽകുന്നത് അതിനുശേഷം എഞ്ചിൻ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കും വാഹനത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറുകളാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാപ്പിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാരപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബാറ്ററി എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നൽകുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി നൽകുന്നതും ബാറ്ററി തന്നെയാണ് സാധാരണയായി വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് റീചാർജബിൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് ഹെവി ട്രക്കുകളിലും മറ്റും ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെയോ ബാറ്ററികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ സ്വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് ആൻപിയർ മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ആൻപിയർ കറണ്ട് വരെയാണ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്ര അധികം കൂടിയ ആംബിയർ കറണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ സ്വിച്ചുകളും മറ്റുമാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ചുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ചിൽ സാധാരണയായി നാല് പൊസിഷനുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് കീ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും മോട്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബാറ്ററി കേബിൾസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ ഹൈ ആംബിയർ കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തിക്നെസ് കൂടിയ ഒരു വയറാണ് ബാറ്ററിയെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും തിക്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും ലെങ്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചും ആ കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ടിനെ ഈസിയായി കടത്തിവിടുന്നതിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററിയെയും മോട്ടറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു റിലേ ആണ് ഇതിനെ സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ കൂടുതൽ ആംബിയർ കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വലിയ സ്റ്റാർട്ടർ സ്വിച്ചുകളും തിക്നെസ് കൂടിയ കോപ്പർ കേബിളുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത്ര കൂടിയ ആംബിയർ ഉള്ള കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റ് പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം അതിനാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റിലേയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ചെറിയ ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ചുകളുടെ സഹായത്താൽ പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റിലേ വഴിയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ഹൈ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ അസംബ്ലിയാണ് ഇതിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് എഞ്ചിൻ്റെ
ഡി സി മോട്ടറുകളെയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ വലിയ ട്രക്കുകളിലും മറ്റും ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ബാറ്ററിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈവീൽ വഴി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഷാഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഗിയർ അഥവാ പിനിയൻ ആണ് ഫ്ലൈവീലിലെ റിംഗ് ഗിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ അസംബ്ലിയിലെ അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ടർ ഡ്രൈവുകൾക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പിന്നിയനെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈവീലിലെ റിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിന് ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നിയനെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷനാണ് എൻജിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഗിയർ റിഡക്ഷൻ റേഷ്യോ നൽകുക സാധാരണയായി സ്റ്റാർട്ടർ പിന്നിയനും ഫ്ലൈവീലിലെ റിംഗ് ഗിയറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പതിനഞ്ച് ഇസ്റ്റു ഒന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പിനിയൻ ഫ്ലൈവീൽ റിംഗ് ഗിയറുമായി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് ഈ മെക്കാനിസത്തിൽ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് പിനിയൻ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു ഇനേർഷ്യ അനുഭവപ്പെടുകയും ഇതിനോടൊപ്പം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവിലെ കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനനുസരിച്ച് പിനിയൻ ഫ്ലൈവീൽ റിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോൾ പിനിയൻ റിംഗ് ഗിയറിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡിസെൻഗേജ് ആവുകയും ചെയ്യും ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻബോർഡ് ടൈപ്പും ഔട്ട് ബോർഡ് ടൈപ്പും ഇൻബോർഡ് ടൈപ്പിൽ ചെറിയ പിനിയൻ ഷാഫ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മോട്ടോറിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിനിയൻ ഫ്ലൈവീൽ റിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഔട്ട് ബോർഡ് ടൈപ്പിൽ വലിയ പിനിയൻ ഷാഫ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പിനിയൻ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്ലൈവീൽ റിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പിനിയൻ ഫ്ലൈവീൽ റിംഗ് ഗിയറുമായി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെക്കാനിസമാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ആർമേച്ചർ ഈ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളെ ആക്സിഗൽ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളെന്നും സ്ലൈഡിംഗ് ആർമേച്ചർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളെന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത്തരം സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളിൽ പിനിയൻ ഫ്ലൈവീൽ റിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ആർമേച്ചർ മുഴുവനായും മുന്നിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർമേച്ചർ പുറകിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ആർമേച്ചർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പിന്നിയനെ ഫ്ലൈവീൽ റിംഗ് ഗിയറുമായി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത തരം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളാണ് പ്രീ എൻഗേജ്ഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകൾ ഇത്തരം സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളിൽ അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെയായി ഒരു സോളിനോയിഡും കൂടി നൽകിയിരിക്കും ഇഗ്നീഷൻ കീ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സോൾനോയിഡിലേക്ക് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കറണ്ട് എത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സോൾനോയിഡ് എനർജൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്ലഞ്ചർ എന്ന ഭാഗം പുറകിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ലിവറിൻ്റെ സഹായത്താൽ പിനിയൻ്റെ മുൻവശത്തേക്കുള്ള അതായത് ഫ്ലൈവീലിനടുത്തേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ പിനിയൻ ഫ്ലൈവീലിനടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും റിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇഗ്നീഷൻ കീ സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്നും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഇപ്പോൾ സോൾനോയിഡിലേക്ക് എത്താതെ വരികയും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സോൾനോയിഡിനകത്തെ പ്ലഞ്ചർ ഒരു റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്താൽ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ലിവറിൻ്റെ സഹായത്താൽ പിനിയനെ പുറകിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ റിംഗ് ഗിയറിൽ നിന്നും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ
ഇത്തരത്തിൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് മോട്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ബാറ്ററിയെയും സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിക്ക് കോപ്പർ വയറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള വയറാണ് നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ റെഡ് കളറിലുള്ള വയറാണ് പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടർ സോൾനോയിഡ് വഴിയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ സ്റ്റാർട്ടർ സോൾനോയിഡ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുമുള്ള കറണ്ട് ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് എത്തുകയും ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ സോൾനോയിഡിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ സോൾനോയിഡിനകത്തെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവുകയും ഇത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള കട്ടി കൂടിയ റെഡ് കളർ വയറിലൂടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിലേക്ക് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ സോൾനോയിഡ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ പിനിയൻ ഗിയറിനെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റിംഗ് ഗിയറിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടേഴ്സ് ആർ വൈഡ്ലി എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻസ് ബിക്കോസ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടേഴ്സ് ഹാവ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ബി ലോ സ്പീഡ് അറ്റ് ഹൈ ലോഡ്സ് സി ഹൈ ടോർക്ക് അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡി ഹൈ സ്പീഡ് അറ്റ് ഹൈ ലോഡ് അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറുകൾക്ക് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അതിനകത്തെ ഹെവി കമ്പോണൻസിനെയെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു സോ കുറഞ്ഞ ആർ പി എമ്മിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മോട്ടറുകളെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറുകളാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലോ സ്പീഡ് അറ്റ് ഹൈ ലോഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഈസ് എ പ്രൈം മൂവർ വിച്ച് കൺവേർട്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഹീറ്റ് എനർജി ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഡി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ എന്ന പ്രൈം മൂവർ ഏത് എനർജിയെ മറ്റൊരു എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് ഈസ് ജനറലി നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് ബി റിയർ ആക്സിൽ ഡ്രൈവ് സി ബെൻഡിക്സ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഡി ഇനർഷ്യ ഡ്രൈവ് അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് എന്ന മെക്കാനിസം ഇനേർഷ്യയുടെ സഹായത്താലാണ് ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനേർഷ്യ ഡ്രൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓവർ റണ്ണിംഗ് ക്ലച്ച് ഇൻ എ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ഈസ് ടു ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ എൻഗേജ് പിനിയൻ ബി ഡിസെൻഗേജ് പിനിയൻ സി സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടർ ഡി അവോയ്ഡ് ഡാമേജ്ഡ് മോട്ടർ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓവർ റണ്ണിംഗ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നാം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ പിനിയൻ ആണ് എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഫ്ലൈ വീൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കറങ്ങുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ഈ റൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഡാമേജ് ആകുന്നതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ അവ
സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ സഹായത്താൽ ഒരു കോയിലിനകത്തുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ദ ഫീൽഡ് കോയിൽസ് ആർ വൗണ്ട് അറൗണ്ട് ഓൺ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബി പോൾ ഷൂസ് സി യോക്ക് ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ഫീൽഡ് കോയിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിന് പുറത്തായിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പോൾ ഷൂസ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ പോൾ ഷൂസിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഫീൽഡ് കോയിലിനെ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നു അവയെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്